Bienvenidos fanáticos y fanáticos de Yargue. Llegamos a una nueva reseña y a un nuevo capítulo que tiene un final impactante y a la vez triste, sobre todo para los que seguimos esta serie desde hace mucho tiempo, casi un año ya, y que nos encariñamos con algunos personajes. Pero comenzamos con el divorcio que no fue. Y Gas le dice a la jueza que no se quiere divorciar porque ama a su esposa. Y la jueza, que se ve que tenía una beta de Celestina, le vuelve a preguntar a Jailin. Ella ya había dicho que sí, pero le vuelve a preguntar y le dice, ¿lo pensaste bien? ¿Estás segura? Y cuando Jailin empieza a dudar, porque a ella también la tomó de sorpresa este no me quiero divorciar de Gas, la jueza aprovecha, entonces les dice que Cualquier cosa que vuelvan dentro de unos meses y que por el momento va a anular la petición de divorcio. Y cuando salen de la oficina, el gas le dice que va a pelear para recuperarla y que si luego de unos meses no lo logra, entonces que sí va a acceder a firmar el divorcio. Aunque convengamos que Jaylin no se hace robar mucho porque primero le acepta que la lleve en su auto, después le acepta ir a comer y finalmente le acepta pasar la noche juntos. Así que reconciliación. La reconciliación se produce más pronto de lo que esperábamos y los tortolitos vuelven a ser un matrimonio. Pero para que esta reconciliación sea duradera y los caracteres de ambos no vuelvan a chocar y a provocar roces en la relación, ellos acuerdan que van a mantener el ámbito laboral completamente fuera de la pareja. Jailin no, no va a meter las narices en el trabajo de Ilgaz, no le va a preguntar absolutamente nada de sus casos, y por su parte Ilgaz tampoco va a intentar que eh, torcer o influir en las decisiones de Jailin. Cada uno va a ejercer su trabajo de forma libre e independiente y ninguno se va a meter en la vida del otro en el ámbito laboral. Y menos mal que llegaron a este acuerdo porque, de lo contrario, horas después se volvían a pelear porque Jailin se las vuelve a mandar, vuelve a hacer algo ilegal a espaldas de Ilgaz. Ella termina enterrando el fiambre de Osge por cosas del destino. Osge le termina contando lo que había hecho y ella, para ayudarla, intenta tapar el homicidio o por lo menos intentar que no vinculen este caso con Osge y de paso y porrazo mete a Osman en el medio aunque esta vez a mí me parece perfecto lo que hizo Jailin porque el asesino del querido Ribdan merecía no merecía piedad, merecía terminar como terminó. ¿Y qué es de la vida de Yecta? Él se convierte en el abogado defensor, pero no de los mafiosos, sino del empresario que salía en el video. Este empresario era un ludópata que, debido a esta adicción, había terminado en los casinos de los mafiosos, pero no había participado en el homicidio que figuraba en el video, sino simplemente estaba de espectador. Pero a pesar de la utilidad del pendrive, el gas está furioso con Jekta porque recordemos que él lo había ido a ver cuando la vida de Daphne estaba en peligro y primero le había suplicado y después en medio de la bronca lo había amenazado porque quería que él le diera algún dato que le permitiera encontrar a su hermana. Y en ese momento Jekta le había dicho que no sabía nada. Y por primera vez Sorrin resulta inocente porque en realidad él no sabía nada, él no tenía este pendrive, pero su retoño le tiró el fardo para limpiarse él y a, a costa de manchar al papaito. Entonces, por eso el gas está súper enojado. Pero, y hablando de Roma, vemos en este capítulo un duelo de machos, un duelo entre... El marido de Jailin y el admirador que le salió entre Ilgaz y Omer. Omer pincha a Ilgaz y le dice, no me agradeces, refiriéndose al pendrive, por supuesto. Pero Ilgaz le dice, tú no me agradas, le contesta secamente. Pero el retoño salió rápido, no salió rápido y le dice, no importa. 
Lo importante es que a Yailin sí le ha agrado. Así que Ilgaz está con la vena inflada, no quiere saber nada, que el retoño deambule alrededor de su princesa y se lo hace saber a Jailin. Pero, como les digo, Jailin quiere hacer todo lo contrario, ella quiere volverse una amiga íntima de Omar, porque cree que de esa forma le va a encontrar el talón de Aquiles a Jekta. Un juego bastante peligroso el que pretende hacer Jailin. Y Risitos 2 no se queda quieto porque en este capítulo por fin nos sacamos la duda de quién era el nuevo amigo de Ginar. En el grupito de amigos de Ginar convengamos que a la única a la que le sube agua el tanque es a Tukshé porque fue la única que desconfió de este nuevo amigo o a la única a la que le resulta sospechoso este nuevo amigacho caído del cielo. Y resulta ser que este chico es hermano, amigo, no, no sabemos todavía cuál es el parentesco, pero es alguien que quería ser dar y que estaba trabajando para Homer a cambio de que él le entregara el video de la muerte de Serdar y él lo ve y se da cuenta de que la que le da el golpe de gracia es Parla. Así que ahora se supone que todo su odio y toda su venganza va a estar dirigida a Parla. Ahora pasamos a la pobrecita de Osge, que la dejan vestida, alborotada, viuda y agarra por primera vez en su vida un arma Dispara y tiene un tiro certero porque termina mandando con San Pedro a un hombre que resulta ser ni más ni menos que el hijo de Igor. O sea, el hijo de la cabeza de esta banda de mafiosos. O sea que a partir de ahora la cabeza de Osge va a tener precio porque es obvio que los mafiosos van a querer vengarse. Y para colmo, todos los intentos que había hecho Jailin para cubrirla eh, no surte en efecto porque primero Ilgaz había empezado a desconfiar de Osge o había empezado a intuir que tal vez venía por ahí la mano y finalmente lo que la termina de delatar es que en el lugar del hecho habían encontrado un botón y cabello y de ese cabello se pudo hacer una extracción de ADN que indicaba la presencia de Osge en el lugar. Así que por ese lado, eh, Ilgas ya sabe que ella es la autora material del de homicidio. Y ahora pasamos al triste final. Se nos fue Pars. Pars estuvo desaparecido en acción durante todo el capítulo. No contestaba el teléfono, nadie sabía dónde estaba. Todos pensaron que había colapsado psicológicamente y que por eso... No, se había alejado de los tribunales y no quería tener contacto con nadie, pero justo en el final del episodio aparece en una joyería una mano. Y por el anillo, suponemos, estamos casi seguros, que se trata de la mano de Pars. Es decir que en algún lugar Pars ya estaba alimentando gusanos. Y lo que se me ocurre a mí es que al principio del episodio, cuando allanan la casa de los mafiosos, encontraron eh, dos cuerpos en el jardín y uno era reciente. Mi hipótesis, esto es una idea mía, es que tal vez uno de esos cuerpos es el de Pars y en la mano tenía clavado un cartel que evidentemente está dirigido a el gas y el cartel decía... Y el cartel decía, de a uno todos tus seres queridos. Es decir, que iban a empezar a dar de baja de a uno a todas las personas a las que Ilgas amaba. Y bueno, chicas, con esto terminamos la reseña de hoy. Es una lástima en la partida de Pars. Era un personaje muy bueno en la serie, pero bueno, son cosas que pasan. Si les gustó el video, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias por escuchar, les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video.